আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন অনেক সুস্থ আছেন লাস্ট কয়েকটা টিউটোরিয়াল আমাদের ছিল যে সাইন ম্যাগনিটিউড ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট টু ইজ কমপ্লিমেন্ট নিয়ে তো আজকে আমাদের টিউটোরিয়ালটা থাকবে হচ্ছে ফ্লোটিং পয়েন্ট রিপ্রেজেন্টেশন নিয়ে ঠিক আছে তো ফ্লোটিং পয়েন্ট রিপ্রেজেন্টেশনটা শেখার কারণ হচ্ছে যে আমাদের সাইন ম্যাগনিটিউড ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট টু ইজ কমপ্লিমেন্ট ডিল করে শুধুমাত্র ইন্টিজার নাম্বার নিয়ে ইন্টিজার ভ্যালিউ নিয়ে ঠিক আছে তো শুধুমাত্র যদি ইন্টিজার ভ্যালু নিয়ে কাজ করে আমরা যদি তাকে মডিফাই না করি মডিফিকেশান ছাড়া কিন্তু আমাদের হোক সায়েন্টিফিক অথবা বিজনেস অ্যাপ্লিকেশানে কিন্তু ওই ফরমেটটা কিন্তু ইউজফুল না তো সেজন্য আমাদেরকে ফ্লোটিং পয়েন্ট রিপ্রেজেন্টেশনটা শিখতে হবে তাহলে ফ্লোট নাম্বারটা কি আমরা একটু দেখে নিই ফ্লোট নাম্বারটা ধরে আমরা একটা নাম্বার জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ জিরো পয়েন্ট এগুলো হচ্ছে ফ্লোট নাম্বার এগুলো হচ্ছে ফ্লোট নাম্বার ঠিক আছে ধরো তোমার কাছে একটা নাম্বার আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ তাই তো ওয়ান টু ফাইভ এবং এটাকে তুমি সায়েন্টিফিক নোটেশানে কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে সায়েন্টিফিক নোটেশানে তুমি রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে এটাকে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ টাইমস টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এই নাম্বারটাকে তুমি সায়েন্টিফিক নোটেশানে যদি রিপ্রেজেন্ট করো নাম্বারটাকে দেখাবে এমন ঠিক আছে আবার ধরো এমন একটা নাম্বার ফাইভ জিরো 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 ধরো এমন একটা নাম্বার এই নাম্বারটাকে তুমি যদি সায়েন্টিফিক নোটেশানে যদি রিপ্রেজেন্ট করো নাম্বারটা ধরা হচ্ছে এমন ফাইভ পয়েন্ট জিরো টাইমস টেন টু দি ফোর ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সিক্স ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের সায়েন্টিফিক নোটেশন আমরা যে সায়েন্টিফিক নোটেশন নিয়ে কথা বলছিলাম এটা হচ্ছে আমাদের সায়েন্টিফিক নোটেশন এটা হচ্ছে আমাদের সায়েন্টিফিক নোটেশন ঠিক আছে এখন আমরা দেখো আমাদের এই নাম্বারটা কিন্তু পজিটিভ এই নাম্বারটা কিন্তু পজিটিভ ঠিক আছে আমরা পজিটিভ লাস্ট কয়েকটা টিউটোরিয়াল আমি অলরেডি বলেছিলাম যে পজিটিভ নাম্বার আর নেগেটিভ নাম্বার নাম্বার আমরা কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করবো ঠিক আছে তো ধরো এই নাম্বারটা হচ্ছে আমাদের পজিটিভ নাম্বার তো পজিটিভ নাম্বারের জন্য আমাদের আলাদা করে প্লাস মাইনাস আমরা ইউজ করি প্লাসের জন্য হচ্ছে যে আমরা জিরো ইউজ করি আর মাইনাসের জন্য ওয়ান ইউজ করি ওয়ান ইউজ করি তাই তো তো আমাদের এই অংশটাকে এই অংশটাকে আমরা বলি হচ্ছে সাইন বেল্ট অংশটাকে আমরা বলি হচ্ছে সাইন বেল্ট ঠিক আছে আবার এই অংশটাকে আমরা বলি হচ্ছে ম্যানথিসা অংশটাকে আমরা বলি হচ্ছে ম্যানথিসা আর এই অংশটাকে আমরা বলি হচ্ছে তাহলে হচ্ছে যে আমরা একটা নাম্বার যখন পজিটিভ থাকবে সে নাম্বারটা আমরা পজিটিভ নাকি নেগেটিভ সেটা সেটা নির্ধারণ করব হচ্ছে জিরো আর ওয়ানের মাধ্যমে তো তাহলে তাহলে সেম আমাদের হচ্ছে যে এই নাম্বারটা কিন্তু সেম ঠিক আছে এই নাম্বারটা কিন্তু সেম একটা নাম্বারকে আমরা যখন প্লাস দেব তার মানে হচ্ছে যে সেটা জিরো বা জিরো থাকলে সেটা একটা পজিটিভ নাম্বার আর যদি মাইনাস থাকে ওয়ান থাকে সেটা হচ্ছে একটা নেগেটিভ নাম্বার ঠিক আছে তো এখানে কিন্তু আমাদের নাম্বারটা পজিটিভ তো আমরা আপাতত এখানে বোঝানোর জন্য এই নোটেশনটা বোঝানোর জন্য আমি এখানে প্লাস ইউজ করছি ইনস্টিড অফ জিরো ঠিক আছে তো এই জিরো এই প্লাস অংশটাকে আমরা বলি হচ্ছে সাইন বেট সেম এজ এট আর এটাকে বলা হচ্ছে যে আমাদের ম্যানথিসা আর এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের এক্সপোনেন্ট এজ ইউজুয়াল ঠিক আছে আশা করি এটা ক্লিয়ার তাই না আমি এটা এখান থেকে বসে নিচ্ছি আমি একটু কমপ্লিকেটেড মনে হলেও আমরা নেক্সট কয়েকটা টি আমরা নেক্সট কয়েকটা এক্সাম্পল দেখলে ব্যাপারটা অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে সো এটা জাস্ট মনে রাখো বাট এটা হার্ডলি মনে রাখার প্রয়োজন নেই এবার বিস্তারিত কিছু কথা বলি আই ট্রিপল ই সেভেন ফিফটি ফোর এখানে দুটা টাইপের হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেশন আছে 
একটাকে বলা হয়েছে সিঙ্গেল প্রেসিশন রিপ্রেজেন্টেশন আরেকটাকে বলা হচ্ছে ডাবল প্রেসিশন রিপ্রেজেন্টেশন ওকে তো আমরা আগে সিনটেক্সটা দেখে নিই সিনটেক্সটা কেমন সিনটেক্সটা হচ্ছে এমন প্রথমটাকে আমরা বলি সাইন বেট ঠিক আছে তারপর নেক্সট ইন্ডেক্সকে আমরা বলি হচ্ছে এক্সপোনেন্ট আর থার্ড ইন্ডেক্সকে আমরা বলি সিগনিফিক্যান্ট অথবা ম্যানফিসা ঠিক আছে তো এখন আমাদের ফার্স্ট যে সাইন পিকটা থাকবে ওটা শুধু হতে পারবে ওয়ান অর জিরো ওয়ান রিপ্রেজেন্ট করবে নেগেটিভ নাম্বারের জন্য আর জিরো রিপ্রেজেন্ট করবে পজিটিভ নাম্বারের জন্য ঠিক আছে যেমন আমাদের যদি একটা নাম্বার থাকে থার্টি টু ধরো একটা নাম্বার আছে আমাদের থার্টি টু এই নাম্বারটা কি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ ডেফিনেটলি এই নাম্বারটা কিন্তু আমাদের পজিটিভ নাম্বার তো পজিটিভকে রিপ্রেজেন্ট করতে হলে আমরা সাইন পিকে জিরো লিখব ক্লিয়ার যদি এটা নেগেটিভ হতো দেন क्षेत्र थार्टी इलेक्ट्रनिक्स इंजिनियर তো ওই সংস্থা ধারায় কিন্তু ডিক্লেয়ার করা যে এক বিট হচ্ছে সাইন বিটের জন্য আর বিট হচ্ছে যে এক্সপোনেন্টের জন্য আর টোয়েন্টি থ্রি বিট হচ্ছে যে আমাদের সিগনিফিক্যান্ট অফ ম্যানসিসের জন্য ঠিক আছে তো সিগনিফিক্যান্টটা কি সিগনিফিক্যান্টটা হচ্ছে যে আমাদের সিগনিফিক্যান্টটাকে বলা হয় হচ্ছে আমাদের নির্ভুলতা সিগনিফিক্যান্টটা মানে হচ্ছে নির্ভুলতা তার মানে হচ্ছে যে কি ধরো তুমি ধরো আমাদের অনেক সময় আমরা যখন বাজারে যাই কোনো কিছু কিনতে যায় বাজারে তখন হচ্ছে ধরো তুমি দুই কেজি তুমি দুই কেজি লবণ কিনতে গেলা ঠিক আছে দুই কেজি লবণ কিনতে গেলা তো অনেক সময় দোকানদার কি করে দোকানদার তোমাকে হয়তো এক গ্রাম বেশি দিয়ে দিচ্ছে হয়তো দোকানদার তোমাকে এক গ্রাম কম দিয়ে দিচ্ছে তাই না হয়তো একশো গ্রাম দিচ্ছে কম বাট কিন্তু এক্স্যাক্টলি কিন্তু টু কিলোগ্রাম না এক্স্যাক্টলি কিন্তু টু কিলোগ্রাম না তো তোমাদের টু কিলোগ্রাম কখন হবে যখন একটা এক্স্যাক্টলি টু থাউজেন্ড গ্রাম হবে তখন হচ্ছে সেটা টু কিলোগ্রাম যদি দুই হাজার এক গ্রামও হয় সেটা কিন্তু নির্ভুল না যদি দুই হাজার যদি উনিশশো নিরানব্বই গ্রামও হয় উনিশশো নিরানব্বই গ্রাম হয় সেটা কিন্তু এক্সাক্টলি কিন্তু টু কিলোগ্রাম না তাই না তখন তার নির্ভুলতার জন্য আমাদেরকে এক্সাক্টলি টু থাউজেন্ড গ্রাম নিতে হবে এবং সে নির্ভুল উত্তরের জন্য আমরা কিন্তু এখানে সিগনিফিক্যান্ট ইউজ করবো আশা করি এই কথাটা ক্লিয়ার এই টপিকটা এই এই পাশ থেকে ক্লিয়ার ঠিক আছে এটা হচ্ছে যে আমাদের সিঙ্গেল বিট প্রেসিশনের জন্য এবার আসে আমরা ডাবল বিট প্রেসিশনের জন্য আমাদের ইলেভেন বিট হচ্ছে এক্সপোনেন্ট ইলেভেন বিট হচ্ছে এক্সপোনেন্ট এবং আমাদের ফিফটি টু বিট হচ্ছে আমাদের সিগনিফিক্যান্ট আর হচ্ছে ওয়ান বিট হচ্ছে আমাদের সাইন বিট তো টোটালি আমরা কত পাচ্ছি ফিফটি ফিফটি টু ইলেভেন সিক্সটি থ্রি প্লাস ওয়ান সিক্সটি ফোর বিট 
64 bit আশা করি ব্যাপারটা क्लियर ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল প্রসেসিশন আর ডাবল প্রসেসিশনের ক্ষেত্রে তো এবার আমরা উদাহরণস্বরূপ আমরা 14 বিট ইউজ করব উদাহরণস্বরূপ কারণ আমরা যদি আমরা যদি 32 বিটও নিতে যাই আমরা যদি 64 বিটও নিতে যাই সেটা কিন্তু অনেক বড় হয়ে যায় তাই না তো আমাদের এই স্টোরি পারপাসে আমরা 5 বিট নেব হচ্ছে এক্সপোনেন্ট আর 8 বিট নিলাম नम्बर तो थार्टी टू जेहतुने आगे प्रथम क्यों करते हैं थार्टी टू के बैनारी से प्रथम कन्भार्ट करते हैं तो जो थार्टी टू के बैनारी से कन्भार्ट कर नम्बर कैम दाड़ा वन टू फोर एट सिक्सटीन थार्टी टू दैट मीस वन जिरो 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 कथा पासी वन जिरो 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 ये हमारे थार्टी टुर बैनारी नम्बर ठीक है एवं टेने प्रथम टाइम सामने आपत्ति लिखे मुझे কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে যে মেনটিসে আছে মেনটিসে কিন্তু আমাদের ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে মেনটিসে আমাদের ইম্পর্টেন্ট তারপরে এবার আসো এই নাম্বারটা কি আমি আমাদের সিনট্যাক্সটা ছিল আমাদের যে ফ্লোটিং পয়েন্ট রিপ্রেজেন্টেশন যে সিনট্যাক্সটা ছিল সেই সিনট্যাক্সটা ড্র করে এবং সেই সিনট্যাক্সটা সিনট্যাক্সের মধ্যে আমরা কিভাবে জিনিসটা সাজাবো সেটা আমরা দেখে নেব 
সিনট্যাক্সে ছিল আমাদের এমন এটা থাকবে আমাদের সাইন বিট এটা থাকবে আমাদের এক্সপোনেন্ট আর এটা থাকবে আমাদের সিগনিফিক্যান্ট তো আমাদের টোটাল থাকার কথা হতো ফোরটিন বেট ফোরটিন বেট আট বিট থাকার কথা হচ্ছে আমাদের সিগনিফিক্যান্টের জন্য পাঁচ বিট থাকার কথা ছিল আমাদের এক্সপোনেন্টের জন্য ওয়ান বিট থাকার কথা ছিল আমাদের সাইন বিটের জন্য তাই তো এবার দেখো আমাদের নাম্বারটা কত থার্টি টু থার্টি টু মানে হচ্ছে আমাদের নাম্বারটা একটা পজিটিভ নাম্বার এটা কিন্তু নেগেটিভ নাম্বার নেই তো যেহেতু এটা থার্টি টু সো আমাদের বিটে বিটা হবে জিরো যেহেতু আমাদের এটা একটা পজিটিভ নাম্বার ঠিক আছে তারপরে এই অংশটাকে আমরা জানি যে এক্সপোনেন্ট আর এই অংশটা আমরা জানি যে সিগনিফিক্যান্ট তাই তো এই নাম্বারটা এই এই ইন্ডেক্সটা যে যখন আমাদের এক্সপোনেন্ট তো আমরা দেখি আমাদের এক্সপোনেন্টটা কোথায় আছে আমাদের এক্সপোনেন্ট হচ্ছে এটা चारे কত আমাদের সিক্স তাই তো তো ওয়ান ওয়ান জিরো 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 তো আমরা কত পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো সেটা হচ্ছে যে আমাদের সিক্সের ব্যানারি সিক্সের ব্যানারি হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো সিক্সের ব্যানারি অ্যাকচুয়ালি ওয়ান ওয়ান জিরো বাট আমরা যদি শুধু ওয়ান ওয়ান জিরো লিখি আমাদের কিন্তু কথা ছিল পাঁচ বিটের তো আমরা কি করব সামনে দুটো জিরো দিয়ে এটা ফিল আপ করে দেব পাঁচ বিট এখন আমাদের ফুল ফিল হয়ে গিয়েছে তাই তো লাস্ট হচ্ছে যে আট বিট फिल स्पेसिफाई তোমরা জাস্ট বাইনারি নাম্বারটা বের করার পরে যদি কোনো বিট লেফট থাকে এক্সপোনেন্টের ক্ষেত্রে সামনে শূন্যগুলো অ্যাড করবা আর আমাদের সিগনিফিকেন্টের ক্ষেত্রে শেষে কিন্তু আমাদের নাম্বারগুলো অ্যাড করে দেবা ঠিক আছে আশা করি ব্যাপারটা কিন্তু তোমাদের ক্লিয়ার ঠিক আছে আর ক্লিয়ার না হলে আমাকে মাস্ট ইনবক্সে জানাবা আমি ইনশাল্লাহ তোমাদেরকে রিপ্লাই দেব আমি যখন ফ্রি টাইম পাবো আমি ডেফিনেটলি তোমাদেরকে রেসপন্স করবো তোমাদের ঠিক আছে আজকের টিউটোরিয়াল অতটুকুই থাকুক আমরা কথা বলবো পরবর্তী টিউটোরিয়ালে ততক্ষণ ভালো থাকবে আর আমাদের সবার জন্য দোয়া করবে আল্লাহ হাফিজ